ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇലാൻസ് വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് എഗ് സ്നാക്സ് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഒന്ന് സ്പൈസി എഗ് ബോക്സും മറ്റൊന്ന് ചീസി എഗ് ബോക്സുമാണ് ഇത് രണ്ടും കുറച്ച് ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള എഗ് ബോക്സാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ചീസി എഗ് ബോക്സ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഒരു പാൻ എടുത്ത് അതിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അതൊന്ന് ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു ഉള്ളി ഒരു വലിയ ഉള്ളിയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നല്ല നൈസായി അരിഞ്ഞിട്ട് നല്ല ചെറുതായി അരിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത് ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം അതൊന്ന് വാടി വന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് മൂന്ന് പച്ചമുളകാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് ക്യാരറ്റ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത് ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം ഒന്ന് വാടി വന്നാൽ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നാൽ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ചെറിയ തക്കാളിയാണ് മീഡിയം സൈസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹാഫ് മതി അത് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഒരു കാൽ കപ്പ് ക്യാപ്സിക്കം കൂടി ചേർത്തിട്ട് എല്ലാം ഒന്ന് നന്നായി ഇളക്കിയെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കോഴിമുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ നാല് കോഴിമുട്ടയാണ് എടുക്കുന്നത് ചെറിയ കോഴിമുട്ടയാണ് ഇത് നാലും ചേർത്ത് നമുക്ക് ഒന്ന് എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഇതിൽ വേറെ എരിവൊന്നും പച്ചമുളക് മാത്രമാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിലും കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കോഴിമുട്ട ചേർത്താൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യരുത് ഒരു കുറച്ചൊരു ഹാഫിലായിട്ട് നമുക്കിത് കിട്ടണം ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബോക്സ് ആക്കിയെടുക്കാനുള്ള ദോശ ഉണ്ടാക്കാം ഞാനിവിടെ ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ടാണ് ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിന് പകരം നമുക്ക് മൈദപ്പൊടി എടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് പൊടിക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് ടോട്ടലായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് കട്ടൊന്നും കെട്ടാതെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ ടോട്ടലായിട്ട് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സാധാ നോർമൽ വാട്ടർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ദോശയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ കൺസിസ്റ്റൻസിൽ തന്നെ കിട്ടണം അപ്പോൾ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയൊരു പാൻ വെച്ച് അത് ചൂടായാൽ ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ നൈസായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കരുത് കുറച്ചൊരു കട്ടിയിൽ പരത്തിയെടുക്കുക കാരണം നമ്മളിത് ബോക്സ് ആക്കി എടുക്കുമ്പോൾ പൊട്ടി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടാകും ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയാൽ നമുക്ക് ഇത് കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കാം ഇനി ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ ദോശയും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കലാണ് അതിന് വേണ്ടി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫില്ലിങ് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക അതൊന്ന് പരത്തിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് മൊസറില ചീസും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കുക ഇത് രണ്ട് സൈഡും ഒരേ ലെവലിൽ തന്നെ മടക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് മറ്റ് രണ്ട് സൈഡും കൂടി അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കാം ഈ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കോൺഫ്ലോറിൻ്റെ ഒരു മിക്സ് ഉണ്ടാക്കാം ഈ ബോക്സ് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന് വേണ്ടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന്
ഇതിനി രണ്ട് സൈഡും മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് രണ്ട് സൈഡും കളർ മാറി വന്നാലും നമുക്ക് മാറ്റാം ഇതിപ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്കിനി എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിവിടെ എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചീസി എഗ് ബോക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കഴിക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ എഗ് ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കാം ഇത് കുറച്ച് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം കോഴിമുട്ട് ഒന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ട് നന്നായി തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കോഴിമുട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ കോഴിമുട്ട ഹാഫ് വേവിലാണ് പുഴുങ്ങിയെടുക്കുന്നത് ഫുൾ വേവ് ആക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ കഴിക്കാനാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് ഹാഫ് വേവിൽ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഹാഫ് വേവ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായി തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കോഴിമുട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തണുത്ത വെള്ളത്തിലേക്ക് അത് മാറ്റാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ച് അതിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതൊന്ന് ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി നൈസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പേസ്റ്റ് ആയാലും മതി ഇതൊന്ന് എണ്ണയിൽ കിടന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വന്നാൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് ഉള്ളി നൈസായി അരിഞ്ഞിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഈ ഉള്ളി ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി വന്നാൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള പൊടികൾ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഈ പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിലേക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഒരു ചെറിയ തക്കാളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതും ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഫില്ലിംഗ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഒരു വീറ്റ് ദോശ തന്നെയാണ് അതെടുത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് കോഴിമുട്ട വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇത് ചെറുതായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് എടുത്തത് ഇത് വലിയ കോഴിമുട്ട ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് എടുത്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഇതുപോലെ അങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിപ്പോടെ ഞാൻ മടക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കോൺഫ്ലോറിൻ്റെ ആ മിക്സിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് വേണേലും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു കോട്ടിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷനിലാണ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് കളറൊന്ന് മാറി വന്നാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തൊക്കെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എണ്ണയിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ സൈഡും ഒരേ കളറായി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ കളറാകുമ്പോൾ ഇത് മാറ്റാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ എഗ് ബോക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയും ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കോഴിമുട്ട ഫുള്ളായിട്ട് ഫുൾ വേവിൽ ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഹാഫിലാണ് എനിക്ക് ഇത് കഴിക്കാൻ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഈ രണ്ട് ഐറ്റം എഗ് ബോക്സും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്നാക്സ് ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ തീർച്ചയായും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം